喜欢骑在你的肩，一日三餐被他安排得很周全。如今岁月写在爸爸脸上面，妈妈为一件事唠叨我千遍万遍对你们的爱呀、啊，却未曾推荐。小时候的我就是全世界。他说多喝牛奶，爱鸽子才能更高一些。现在你是我从不爱你的一员。他说你有裙子，能不能穿长一点？沟通才能理解。别等明天能不到的明天。说出你的感谢，说出你的埋怨，说出你的爱一直没改变。说老爸在家，别抽太多烟。老妈，你别总是忙不到都一整天。爸爸常和你说，长大了成熟些。妈说别太累，只顾着挣钱。就趁着今天，说出你一切，沟通才能理解。别等到怀念，不如想。相见，沟通才能理解。别等到怀念，不如相见。帮我打理生意啊，正好出来找工作，就逛到你这儿了，进来看看。怎么样，工作找的？哎，这年头工作哪那么好找啊？哎，你跟老邓怎么样了？我和老邓，我们准备离婚了。他要跟你离啊？不是，是我要跟他离。为什么呀？我想成全他和白小欧。你想成全他和白小欧？你脑子没事儿吧？你这不是助长了小三儿的嚣张气焰呢吗？我不同意。哎。有没有听说过强扭的瓜不甜啊？我爱邓佳琪，我就不想看见她成天不高兴。再说了，白小欧都能为她做出这么大的牺牲，我也能。哎呦，你，我现在觉得你特可怜，也特伟大，真的。我该是表扬你呢，还是该骂你一顿呢？你就当什么都不知道行吗？我已经知道了。还有，千万不要告诉你要治愈。为什么呀？因为我们现在还不打算离，现在离两家老人肯定闹得厉害。我们想过一阵儿，等老人家气儿都消了，再提出和平离婚。菲儿，我觉得咱俩，我跟你，已经有代沟了，你知道吗？我完全不能理解这怎么回事，不能理解。这行行行，我不掺和了这事儿，你们想怎么着就怎么，想怎么样就怎么样，我不管了，行吗？我也保证，我肯定不会告诉苗志宇，行吗？就这样。可我真的不明白你怎么想的呀！行了，能行吗？以前从来也没干过销售啊！哎，没事儿，我妈跟这儿的人特熟，都打好招呼了，快去，是吗？好吧，菲、嗯、<笑>儿，加油！你的资料写的很详尽，你有销售经验吗？嗯，没有，我以前没有做过销售。嗯，不过我们家做买卖。什么买卖？就是做点小买卖。嗯，我妈妈做，我平常我也帮她。小买卖更不容易啊。是。这样吧，我们这边没有什么意见，看你什么时候忙来上班。啊，嗯，那行。不过我想跟我家里人先商量一下。那成，希望你尽快给我们消息，我们这边也好做出安排。嗯，好的，谢谢您。哎，怎么样，飞啊？挺好的，他们一块儿就录取我了。那你还情绪不高？我觉得怎么也得跟佳琪说一声吧。我真服了你了，你俩都要离婚了，你还事事都顾及到他，这不还没离吗？你呀、啊，那行吧，你考虑考虑，行就行，就不行就不行，别为难。知道，谢谢你了啊。<笑>走吧。
。昨晚上在哪儿住的？你管得着吗？你要不告诉我，你什么都别想干。随便找了一家酒店。你怎么想起来封闭写作了？我实在不想在家里再给我爸妈演戏了。演什么戏啊？要是等同意跟我离婚了，但是不是现在，要等两家的老人心情都平复，否则没那么顺利。你们要离婚？是要拆散你们的，可是你确实起到了这个效果。哎，不然你约菲儿出来，我跟他解释解释。我真的不是故意的，我就是心里不痛快。你不用太介意的。其实你根本就不是我跟菲儿离婚的主要原因。我一早就打算要折腾菲儿。跟着我离婚，看这性格实在太好了，我真的不忍心，所以才拖到现在嘛。你这么善良，你发狠，谁会害怕呀？至少我不怕。好了，当我正准备妥协的时候，你回来了。这么一折腾，贝儿就跟我提出离婚，也算让我松住了一口气啊。离婚以后，你打算怎么样？我还没想好。什么？哎，咱们可以先把咱们的剧做好啊！啊，对。最近一段时间大家都太不冷静了，正好冷静冷静，理智一下。就算你离婚了，你也得不到你想要的东西。你爸、你妈会给你找别人，他们会想尽办法的把你控制在身边。我可以抗争啊！这句话你说过 n 遍，我也听过 n 遍了，哪一次成功了？我，你斗不过你爸妈的，青春期撞上更年期，根本就是王建王，死期。哎呦，要照你这么说，我离婚也没用啊！当然没用。那你说我该怎么办？那是你的事情，我也不知道。喂，哦，菲儿，啊，我跟小欧现在在一起啊，真的，好吧。菲儿让我约上你，好好聊聊。好，我正好也想见见他。啊，哎爸，啊对，我李叔那儿我看了，我觉得挺好的，我想加盟。啊，我现在去看个店铺去，回看了我那个把照片给你发过去吧。啊啊啊！哎呀，放心吧，啊知道。你看，喂，小蕊，你在哪儿？哦，蓝色港湾是吧？行行，这就过来啊。试试，这挺好看的，好看吗，姑娘？嗯，还可以。喜欢吗？嗯，太贵了。哎，喜欢吧？嗯，不用把这包起来。好的。哎，不用，我不喜欢。咱咱再看看，不着急。刚才不说你喜欢吗？我说我不喜欢，就是不喜欢嘛。
。这今天咱们家的周大款。给我吃啊，挺好看的。嗯，小姐，我最好一条。嗯，好的，先拼还是刷卡？刷卡。嗯，好的。给，嗯，稍等。哎，小蕊，那是男款的。我知道啊，我送你的。送我的？嗯，不行啊。你为了我被人骗了那么多钱，我不得表示表示啊？小蕊，你是第一个送我东西的女孩儿。我原来发过一个誓，如果有肯给我买东西的女孩儿，我就把我蒋鹏飞的所有东西都给她，包括我的爱。小蕊，你愿意接受我的爱吗？那你愿意接受我的围巾吗？二十元一。你好，你要的东西放好了。好，谢谢。再见。请笑纳，不成敬意。傻样。谢光临，请慢走。我想跟小欧单独谈谈，可以吗？要，要单独啊？正好，我也要跟菲儿聊一聊，你先出去吧。那行，那我，那我先出去。嗯听说你要跟他离婚了。嗯，我现在终于明白，他心里爱的就是你。曾经有一段时间，我试图把你从他的记忆当中抹去，但是我发现，无论我怎么努力，他爱的还是你。所以我想，我就放弃吧。不过我们想等老人家都心平气和以后，过一段时间再把事儿办了，行吗？我能理解你，因为毕竟我比你早接触他的父母。菲儿，我我真的无心伤害你，但是就像你说的，我也爱佳琪，我理解。菲儿，如果我们中间没有加了这个男人，我们会成为朋友吗？亲家母，哎哎，呃，那个我能进去吗？进来吧。哦，哎，哎，亲家母来了。哎哎，有事吗？哎，也没什么事儿，就是我有点惦记菲儿，嗯，所以我就绕道过来了，看他有没有被欺负。要看您说的，亲家母，我们怎么可能欺负菲儿呢？就是，来，进来进吧。纯属误会。哟，邓的处长。您说纯属误会，实在也太轻松了吧？哎呦呵，你看昨天吧啊，昨天吵成那样，差点都动手打起来了。哎，要不是菲儿啊，这脾气好啊，我看还不定怎么着呢。哎，亲家母，咱们其实都是为了孩子好，可人家孩子自己都好了，咱们就别跟着瞎计较了。啊，什么？他们好了？和好了。和好如初了。哎呦，我怎么就那么不信呢？不会是邓佳琪那臭小子又耍什么两面派吧？哎，亲家母，您要这么说，我可就不高兴了。干嘛这么说我儿子呀？反正我就是不信。俗话说得好，耳听为虚，眼见为实。我只要看见他们俩好了，那我才能相信，对不对？我就在这儿等了。那行，您在这儿等吧。咱们一块儿等孩子回来吃饭，行吧？行。你俩没什么事吧？有什么事儿啊？难道为你打一架？值吗你？绝对不值。嘿
。我就出去这么一会儿，你俩倒成一条阵线的了。我告诉你们，我永远不会原谅你们俩的。但是呢，现在木已成舟，我就是气死也没用了。菲儿，我知道你不会原谅我的，但是我不会觉得内疚，我也不会觉得是我拆散了你的家庭。因为我跟佳琪是在你之前认识的，所以嘛，这事儿要怪只能就是他。老天捉弄人。菲儿，我想到陆总给我的别墅里边去写点东西。你这就要跑了？我在家里实在待不住了，太别扭了。你以为我想待啊？要不你说我跟你一块儿去得了，我到王新宇那儿去凑合几天。啊，我求求你了，你出去躲清闲了，别把我一人搁家里受罪啊！好吧，好吧，啊，提前跟影子打好招呼啊。哦，我知道。嗯，吃吧，吃吧。今天最后一次，最后一次。爸妈，我们回来了。哎，妈，妈，你也来了。哎呦，佳琪啊。你还叫我妈，我以为昨天那事发生以后，你也把我恨死了呢。妈，昨天是我不对，您大人不计小人过，别跟我一般见识。哎呦，你这么说，妈心里挺高兴的。其实妈也不是那种蛮不讲理的人，只要你们俩好了。妈就放心了啊！你放心吧，我们俩昨天都谈过了，没事了啊。哦，是，好，太好了。啊，没事就好。老伴儿，开饭。嗯。妈，我们已经吃过了。嗯。你吃过了，怎么不给家里来个电话呀？这等着你们吃饭呢。呃，吃饭前，我想跟你们商量事儿。我们公司给我安排了一个别墅，想我搬过去，去搞封闭式的创作。什么？别墅，啊，对，我们老板在郊区的别墅，什么意思啊？我跟佳琪一块儿去，你也去啊？嗯、是是是，哎呀，菲儿陪我一起去，那可就太好了。菲儿要去啊，我就放心了，要不然我还以为佳琪她是不是躲着咱呢、啊哎？好事情，那个真的，孩子结婚以来就一直在家里闷着，嗯，出去好，到郊外散散心，就当是度蜜月，<笑>好不好？哎呀，那您批准了。工作上的时候，我什么时候管过你？菲儿，菲儿，借这个机会，好好跟佳琪聊聊，玩几天啊。那我们先回屋了。嗯，回去了。很好。今天我们咱们吃饭。今天这顿饭啊，一来呢是庆祝我正式转正成为小蕊的男朋友，二来，莹姐。你这个大媒人，我得好好感谢你，必须的。我为什么这么说呢？哼，你看看、啊、姐，如果我不认识你的话，没有你，我哪认识小蕊呢？没有你，我就没有跟小蕊的今天。真的，姐，我特别特别的感谢你，我就是感谢你全家，我感谢你八辈祖宗，我做鬼也不会忘记你的，莹姐，我真的。雅蛋，能整点新鲜的不？把把我哥冷落了，哥，我也得特别特别特别的感谢你，真的。你看，如果你没有影子姐这样好的一个女朋友的话，如果你不是那么有魅力，把影子姐勾引到手的话，我怎么能认识小蕊呢？对吧？所以我得特别感谢你。当然，最重要的还是要感谢我们家小蕊，小蕊，谢谢你给我这次机会。我我爸就跟你在一起，确实特别的意外。我就是咱俩相识也是特别意外，就是能好能在一起，更是意外了。我就长得也是相当特别的意外，反正我就
，咱俩亲亲，再亲亲。唱着琴，抱着琴，月亮代表我的心。哎呀妈，太精彩了！来，大鹏，姐祝贺你，终于修成正果。小蕊，你好好对我们大鹏啊，你要好好珍惜啊。姐，你放心吧，我一定会好好珍惜的。必须的。来，来来，干杯！来来来，咱们别绷着了，快开饭了，动筷子吧，哥。嗯，大鹏，嗯，来啊、哎，好吃不？太好吃了，小伟，嗯，来，给你啊，嗯，筷子有点大。哎呀，牛肉这么好吃呢，甜的，牛肉。牛少蕊，你姓牛，我说我怎么吃牛肉是甜的呢？太好吃了！妈妈，你忍心把我吃了呀？嗯，不忍心。啊。啊。啊。来，宝贝儿，来。啊。哎呀呀！你看他俩。这吧，啥情况？怎么了？嗯，呀，莹姐，嗯，呛着了，呛着了。嗯，什么呛着？噎着了？啊，对，噎着了。哎，有醋吗？你喝点醋。这有，这有果醋，来，咱们先喝点果醋。你咋不去买彩票呢？你吃一口噎成这样。先喝点果醋。哎呀，有陈醋吗？陈醋。哦，对，陈醋。服务员。来瓶陈醋，一人一桶。哦，一桶啊，一桶陈醋。那一坛子、嗯，一坛子陈醋。我说的是一缸，嗯、一缸啊。那是大酱。哎呀，哥，我说你也太善变了，一会儿一瓶呢，一会儿一缸呢。我说你要一缸，你洗澡了干啥？没事，哥。那那啥，嗯，我说说这桌上有鱼吗？啊，对，还没有鱼呢。鱼鱼，哥，你先上鱼对吧？服务员，把那鱼给我吹一下，快点啊！哥，我给你吹了，别着急。妈，真讨厌，坐那么慢，我哥等着吃呢。哥，我给你吹了，别急哈，乖。没鱼哪来的刺儿啊？别着急，一会儿刺儿就来了。哎呀，你真想好了？什么想好了？你跟蒋公子，他这人极其不靠谱。他不是你兄弟吗？你怎么这么说他呀？对，就因为他是我兄弟，我了解他，我才这么跟你说的。这一开始是谁说蒋公子人特别好，让我好好珍惜的？不是你吗？你现在又说他不靠谱，那你俩谁不靠谱啊？我我说这话完全是为你负责，用不着。咱俩什么关系啊？别自作多情了，你责任心是不是太多了？为该负责的人去负责吧。我要去洗手间。哥，你回来了？哎呀妈，我说哥,哥，你说小蕊吧，去厕所，你也跟着去厕所啊？小蕊方便，你也方便。哥，你俩不是走了一个门吧？啊，那指定不能是。你要俩走了一个门，你早见警察叔叔去了。哥，你说你咋也学会起哄了？你是不是哪有你会起哄啊？啊？多少年前就说要结婚，女朋友一个换了又一个。怎么没结呀、啊？那是我不那时候没见着我家小蕊吗？乖了乖了啊！嗯，现在越来越会说话了啊！嗯、哎，我跟你们说说啊，他不靠谱的事迹，你踢我干嘛？<笑>有一年，有一韩国妹妹，她看上人家了啊！人家韩国小姑娘是国际友人呀，对不对？来北京办事儿，她主动帮人要求住宿，住哪儿呢？国际饭店。一天多少钱？晚上请人吃全聚德，人
人家姑娘一看，哟，这大哥太有派了，太有面了，有钱，他还让人来，你别闹啊！人就来了，这回说要住一个月，一个月国际饭店那不破产了？他怎么跟人说的？让人住我们家？我说你怎么想的呀？哥，你整个一恐龙特级可太号哈、啊，你揭老底儿，特工队大队长、啊，不，我说这都哪个世纪的事儿了？你挖出来比。比比比那啥玩意儿呢？比那那个兵马俑他哥还大两岁，你真是提他干嘛呀？那你还年轻的时候那是，是不是喝多了？喝醋也能多呀、啊？喝醋也能喝晕啊？那就是多了。蒋公子买单啊！服务员，买单。哎，最近蒋公子不方便，蒋公子请客，我买单。哎，不行，我拿过来。今儿谁也别跟我抢，谁跟我抢我跟谁急。谢谢啊，哥，谢谢你啊！你呀，那篮球我抽了。苗哥，石头又进楼了。哎妈，真抽了！不是吧，哥，你看几个数字你也能抽呢？不是，你要玩个股票，你得抽死啊！苗哥，看你也进楼了。哎，把你卡进我。哎，把你卡进屋行不行？双倍奉还啊！别废话。嗯，你呀呀呀！哎呀呀呀呀！哎呀，我勒个去！嗯，你又打我！嗯，这样。马姐，你这脚哪儿小？太灵了，太管用了、啊，真的。哥，我跟你说，你要再抽，我让小蕊跳起来，啪，给你一下，绝对好。好啊，好啊，什么时候再抽啊？<笑>成功！感谢苗哥，慷慨解囊，鼓掌。哦。你到底是怎么了？你怎么那么说蒋公子啊？喝多了吧你？还当着小蕊的面？我说你跟小蕊是好朋友，有时间劝劝她啊。选谁不好，选一蒋公子。我觉得他俩很般配，不靠谱。哼！哎呦，妈，妈，哎，来了。嗯，耶，俩人排着队来了。你看，我楼下碰上了，我拿东西啊。又是充电器吧？啊，说你这孩子，一个礼拜忘四回。怎么不接啊？啊，就那个经理，小狗怀孕了，下午可能去医院。那小狗又怀孕了。对。哎，下回你跟他说一下，再怀孕的时候能不能给我一个？你看我整天在家跑一小狗多好玩。好好，我跟他说啊。哎。接嘛接嘛，就跟他说说小狗的事儿。哟，我熬着汤呢。赶紧接啊！跟他说那狗的事儿啊。爸，玩的够新潮的呀！什么？啊，还会拔电池呢！这关机它就是关机，拔电池那可就是不在服务区啊，有各种解释的可能。是吗？我我还真不懂这个，别骗我妈啊！怎么会呢？瞎说什么呀？我走了。哎，妈，我走了。哎哎，又不吃饭了？嘿，这孩子，来无影，去无踪，整个一个孙悟空。怎么了？跟你结婚没多久，就离家出走了两次。这次走了以后，等你写完东西回来，可能我就不再回这个家了
不管你信不信，这段日子我和你们一家人住在一起，觉得特别温暖。这种温暖，是我小的时候天天盼着有，但是从来都得不到的，所以我挺开心的。谢谢你。一会儿吃完饭，我们俩就先走了。好，多吃一点，在外面没有在家里面这么方便了就。啊，嗯，出门在外一定要多加小心。菲儿，嗯，这个东西可是个马达哈啊，嗯，千万别丢东西，你要精心一点了，嗯，只要出门把钱都放在包里面，不要留在房间里面。听到了吧？嗯，郊外风也大呀。每天晚上睡觉的时候，一定要把那个窗户要关严了，窗户留一个缝。这种风啊，如果吹了是最要人命的。不是有一句话吗？针鼻大的窟窿，斗大的风，就是那个风很厉害呀。妈，吹了嘴是要歪的，你不要。你听我跟你说，妈，我们就去趟郊区。看你唠叨的，我知道你去郊区，你去哪儿我也不放心。你只要离开我，我就担心。行了，你们要想吃什么，就给我打电话，我给你们送过去也行。那你说，行了行了行了，爸爸呢也得嘱咐两句，啊，你们呢，工作归工作，玩归玩，但是得带个任务，你得早点给我们牵个孙子，是不是？是不是这意思？行了，别跟孩子。啊，来，我们知道。嗯，哎，知道就好啊。邓老师，我来吧。还有这个嫂子，这个这个不用。啊，不去啊。他回娘家。哦，那那我，那我先回车上等你，你们聊啊。真的对不起。
смерть.是我的结婚戒指。哎，你说你这是何苦呢？就这么认输了，多没面子呀！自己认输总比被别人打败强吧。我这原来以为啊，老邓是最老实、最忠厚的一个，你俩肯定是最幸福的一对儿。哎呀，别说这些了，越说越伤心。哎，上次让你帮我找工作的事儿怎么样了？还没信儿呢，再等两天呗。不过我有一建议啊，就上次我跟你说的，咱俩开店那事儿，你只要出三万块钱，咱俩就能开一分店，你来打理，多好的事儿啊！三万块钱，哎，你不会连三万都没有吧？我钱都在我妈那儿存着呢，怎么问她要啊？她一定会让我问佳琪要的。这个时候，佳琪凭什么给我钱啊？她为什么就不给你钱啊？啊，咱撇开感情，咱不说，你白嫁他一回啊，那便宜死他了。快想想吧，邓老师，您看这儿的环境还可以吧？我昨天叫保洁人员给您打扫过了，日用品也给您换成新的了。行。给您钥匙，邓老师。你不进去了？我就不能陪您了，公司还有点事儿呢。嗯、呃，里边会有人接待您的。好，我知道了。那您就受累点，赶紧把剧本赶出来，行吗？谢谢您了，徐小姐。我发现有时候你比苗子还像制片人呢，随时随地都在催稿。这不也是公司时间紧迫吗？没办法。好，我会尽快的。那我就不打扰您，我走了啊。再见，再见，邓老师。邓老师，报啊。有人吗？有人在吗？路上没堵车啊？怎么是你啊？看到我很惊讶。许杰说的公司的接待人员，就是你。难道我不算这戏的工作人员吗？小王，你又在想什么呢？没什么，我现在没有地方住，住酒店花销又太大了。陆总让我住过来，一是可以监督你，二呢，可以在你没有灵感的时候帮帮你，一举两得。啊，我住这间，这边，还有这边，客厅全都归你。好了，别傻站着了，快去收拾东西。收拾完东西，准备进入工作状态。去啊！我在回公司的路上呢。哎呦，赶紧别回公司了，赶快回家吧，有事儿。嗯。哎，怎么了？哎呀，你回来就知道了，赶紧的，我等你啊。哦。妈。哎，苗子，你来了。哎、啊。我。哎，就这一坨，看见吗？啊。哎呀
了。怎么？大白天的喝成这样，是没见过酒啊，还是什么？哎，你说你喝了酒到单位去闹啊？到单位去啊？你回家来算干什么呢？哎，刚才我从门那儿把他弄到这儿来，哎呦，神经病都弄出来了。哎哎，他准藏私房钱，否则哪有钱喝酒啊？哎、喝成这样，妈，那人缘这么好，肯定人家请他吃饭来，这什么？我喝酒，喝成这样，赶紧给他倒点醋去。这不在这儿呢吗？哦，行。哎，爸，来，起来喝点醋。爸，我滚蛋！哎嘿。讨厌！这吓死谁呀、啊？这是，你喝不喝啊？厉害了啊！这是阳刚。<笑>爸，这这。喝点醋。爸，我这这这这这，讨厌！讨厌讨厌！您这是怎么了？哎，怎么又怎么了？哎呀，哎，苗俊杰，我告诉你啊，你以后喝酒呢。妈，您是不是又跟他吵架了？我啊，没有啊。哎，还真没有。最近，哎呦，说起吵架这个事儿，苗子，哎，你说吵架吧，必须两个人呛呛起来，你来我往，飞沙走石，刀光剑影，那才有意思呀。他，最近我不管怎么骂他，他一声不吭。哎，太不讲职业道德了，不配合，一点不配合，不好玩，一点不好玩。感谢。